विद्यार्थी मित्रांनो तिसाव्या दिवशीच्या सेतू अभ्यासक्रमामध्ये तुमचं स्वागत आज आपला तिसाव्या दिवशीचा चाचणीचा दिवस आजची चाचणी क्रमांक दोन आज आपण पाहणार आहोत त्यावरील उत्तरे समजून घेणार आहोत पंधरा गुणाची ही चाचणी आहे छान सुंदर स्वहस्ताक्षरामध्ये तुम्ही तुमच्या वहीमध्येही सोडवायचे आहे बघूया करूया सुरुवात आपण चाचणीला रिकाम्या जागा भरा रिकाम्या जागा भरा प्रश्न पहिला तुम्हाला दिला आहे मित्रांनो अर्ध वर्तुळातील कंसाचे माप टिंब टिंब अंश असते अर्ध वर्तुळातील कंसाचे माप किती असतं तर अर्ध वर्तुळातील कंसाचे माप अर्ध वर्तुळातील कंस हे एकशे ऐंशी अंश असते किती असते एकशे ऐंशी अंश चल रास बरोबर मुद्दल मुद्दल मध्ये मित्रांनो व्याज मिसळतात आणि मग रास आपली तयार होते रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज दोन एक्स अधिक तीन वाय ही टिंब टिंब पद राशी आहे ही कसली आहे द्विपदी आहे कसली आहे द्विपदी राशी आहे ए चा घात एम गुणिले ए चा घात एन बरोबर ए चा बाळनो पाया समान आहे तर पाया समान असताना जेव्हा दोन घातांकित संख्यांचा गुणाकार असतो त्यावेळेला घाताची बेरीज करायची असते म्हणजे इथं येईल ए चा एम अधिक ए ए चा एम अधिक यन ए चा यम अधिक यन आता इथं बघा दहावा प्रश्न आहे दररोज दहा पाने वाचली तर पुस्तक पंधरा दिवसात पूर्ण होते पानं किती आहेत बघा दहा किती दिवसात पूर्ण होत आहे पंधरा मग पंधरा पाने वाचली तर ते पुस्तक दहा दिवसात पूर्ण होत आहे पानं वाढवली पानं वाढवली तर दिवस कमी झाले बघा पानं इथं दहा आहेत इथं पंधरा केली म्हणजे वाढवली तर दिवस हित पंधरा आहेत हितले दिवस हित आता कमी झाले म्हणजे वाढवलं की कमी होत आहे कमी केलं की वाढवत आहे म्हणजे या हे टिंब टिंब प्रमाणाचे उदाहरण आहे तर इथं उत्तर येईल हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे व्यस्त शब्द असाल्या हा व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे समजलं मित्रांनो चला जाऊया पुढं प्रश्न दुसरा तुम्हाला सांगितलाय काय सांगितलंय बघा प्रश्न दुसरा खालील प्रश्न सोडवा एका शेताची खुरपणी करण्यास पाच मजुरांना बारा दिवस लागतात बघा पाच मजूर आणि बारा दिवस तर तेच काम पूर्ण करण्यासाठी सहा मजुरांना किती दिवस लागतील सहा मजूर एकस दिवस आता तुमच्या लक्षात आणून देतो बर का मी मजूर पाच आहेत तर बारा मजुरांची संख्या सहा आहे तर दिवस काय होतील बाळानो ऑफकोर्स कमी होतील याचा अर्थ वाढवल्यावर कमी झालं म्हणजे हे व्यस्त प्रमाण आहे काय म्हणायचं हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे हा अक्षर चांगलं काढा ना तुमचं व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे म्हणून आपण या ठिकाणी काय करणार आहे गुणाकार करायचा व्यस्त प्रमाणात गुणाकार असतो पाच गुणिले बारा बरोबर सहा गुणिले एक्स म्हणून एक्स बरोबर काय होईल पाच गुणिले बारा छेद सहा मग इथं भाग घालवा सहा एक के सहा सहा दोन्ही बारा बेपंचे दहा म्हणजे 
या ठिकाणी उत्तर लिहिताना म्हणायचं तर तेच काम पूर्ण करण्यासाठी सहा मजुरांना दहा दिवस लागतील सहा मजुरांना किती दिवस लागतील दहा दिवस समजलं का मित्रांनो व्यस्त प्रमाण समुचलन हे कळालं पाहिजे बरं का समुचलन आहे की व्यस्त चलन आहे हे तुमची तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे आयडिया तुम्हाला पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या आहेत पाठीमागचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर पाहून घ्या म्हणजे लक्षात येईल चला पुढचं गणित बघा सतराशे रुपयांचे दसा दशे दहा दराने दोन वर्षाचे सरळ व्याज किती आता या ठिकाणी आपणाला दिलेल्या किमती आहेत त्या किमती पहिल्यांदा आपण नोट डाऊन करूया काय दिलेत किमती तर सतराशे रुपयांचे सांगितले म्हणजे इथं पी बरोबर आपणाला सतराशे लिहावं लागणार दराने किती दराने द सा द शे दर किती आहे आर बरोबर दहा द सा द शे आणि आपला यन किती आहे दोन वर्षे तर आपल्याला सरळ व्याज काढायचं आहे मग सरळ व्याजाचं सूत्र लिहा आय बरोबर पी एन आर छेद शंभर बरोबर किमती ठेवा पी आहे सतराशे यन आहे दोन आर आहे दहा भागिले शंभर दोन शून्याला खालचे दोन शून्याला वरचे दोन शून्य निघून गेले मग दहा दोन्ही वीस आणि सतरा दोन्ही चौतीस म्हणजे उत्तर काय आलं तीनशे चाळीस रुपये उत्तर काय आलं तीनशे चाळीस रुपये मग उत्तर लिहिताना लिहायचं म्हणून दोन वर्षाचे सरळ व्याज तीनशे चाळीस रुपये होईल समजलं चला जाऊया पुढच्या उदाहरणामध्ये जाऊया पुढं तुम्हाला तिसरा प्रश्न दिला आहे वजा दहा छेद अकरा भागिले वजा अकरा छेद दहा तर दोन ऋणसंख्यांचा भागाकार हा धन येतो हे पहिल्यांदा पक्क लक्षात घ्या हा गुणधर्म कंपल्सरी लक्षात ठेवा बघा आता करा वजा दहा छेद अकरा भागिले म्हणजे उलटून गुणिले दहा छेद वजा अकरा वजा वजाचा गुणाकार पहिल्यांदा अधिक भाग जात नाही भाग ला जात नाही म्हणल्यावर अंशांशाचा आणि छेदा छेदाचा गुणाकार करा दहा दहे शंभर आणि अकरा अकरे एकशे एकवीस अशा पद्धतीनं प्रश्न क्रमांक तीन या ठिकाणी आपण संपवला बघा पुढचा प्रश्न असा आहे आपला बेरीज करा काय करायचे बेरीज करायचे मग बेरजेमध्ये तुम्हाला काय इथं काय दिलंय बेरजेमध्ये तर तेरा एक्स घन काय दिलंय तेरा एक्स घन वजा बारा वाय वर्ग अधिक सहा एक्स वर्ग आहे काय आहे अधिक सहा एक्स वर्ग मग बाजूला लिहा कारण घनाखाली लिहून काय उपयोग नाही वजा आठ वाय वर्ग बघा तुम्ही बरोबर फसणार आणि एका खाली एक उत्तर लिहिणार इथं काहीच नाही म्हणजे शून्य असणार आहे लक्षात असू द्या मित्रांनो बघा आता बारा वाय वर्ग न वजा आठ वाय वर्ग ह्यांची जर का आपण बेरीज केली तर वजा वजांची बेरीज करून वजा चिन्ह येतं वजा वीस वाय वर्ग तेरा एक्स घनाला जोडीच नाही आहे म्हणजे अधिक तेरा एक्स घन जसच्या तसं येईल तेरा एक्स घन जसच्या तसं येईल आणि इथं सहा एक्स वर्गला पण जोडी नाही म्हणून सहा एक्स वर्ग पण जसच्या तसं येईल याचा अर्थ या ठिकाणी आपलं उत्तर काय आलं तर सहा एक्स वर्ग अधिक तेरा एक्स घन वजा वीस वाय वर्ग असं उत्तर आपलं या ठिकाणी या बैजिक राशीचं आलं समजते का मित्रांनो आपण यापूर्वी बघितलेत बरं का गणित पण तुम्हाला ही गणित अवघड जात असेल तर पाठीमागचे माझे व्हिडिओ बघा नक्की तुम्हाला ही गणित समजतील चला जाऊया पुढं लास्टचं गणित आपण बघणार आहोत ह्या प्रश्नपत्रिकेतलं 
वजा बाराचा सातवा घात भागिले वजा बाराचा सातवा घात मित्रांनो भागाकारामध्ये पाया समान असेल तर घातांकाची वजाभागी करतात बघा वजा बारा त्याचा सातच आहे म्हणून वजा बाराचा सात वजा बारा माफ करा वजा बाराचा सात वजा सात म्हणजे काय येईल वजा बाराचा शून्य आणि कोणत्याही संख्येचा जेव्हा घात शून्य असतो मित्रांनो त्यावेळेला त्याचं उत्तर एक येत असतं त्याचं उत्तर किती एक येत असतं एक येत असतं म्हणजे वजा बाराचा शून्य घात हा एक येणार आहे अशा पद्धतीनं मित्रांनो आजच्या तिसाव्या दिवशीची चाचणी आपण या ठिकाणी सोडवलेली आहे त्याचे उकल बघितलेले आहेत प्रश्नांची उत्तरं पाहिलेली आहेत तुम्हाला अजूनही नवनवीन असे व्हिडिओ मार्गदर्शनाचे पाहिजे असतील तर अजूनही तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा या व्हिडिओचे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स द्या म्हणजे मला आणखी व्हिडिओमध्ये सुधारणा करता येतील आणि तुमच्यासाठी खास मला छान व्हिडिओ बनवता येतील आज आपण या व्हिडिओमध्ये इथंच थांबूया धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच